ఏసు క్రీస్తు రాజు శ్రేష్టమైన నామలు అందరికీ మట్లాది వారి శుభములు మనం తెలియజేస్తాను ప్రియులారు మరి అందరూ బాగున్నారు కదా చూడండి మనము మత్తేసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఒకటి తొమ్మిది వచ్చినాలు చదువుకుందాం తర్వాత యరుషలేంను సమీపించి ఒలివ చెట్ల కొండ దగ్గర ఉన్న బేత్వగేకు వచ్చినప్పుడు ఏసు తమ శిష్యులలో ఇద్దరిని చూసి మీ ఎదుటి ఉన్న గ్రామంలోకి వెళ్ళుడి వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదయు దానితో ఉన్న ఒక గాడిది పిల్లయు మీకు కనబడును వాడిని విప్పి నా యొద్దకు తోరుకొని రండి ఎవడైనా మీతో ఏమైనా అనేది ఎడలా అవి ప్రభు ప్రభునకు కావాల్సి ఉన్నామని చెప్పగలను వెంటనే అతడు వాడిని తోలిపెట్టిన చెప్పి వారిని పంపాను ప్రవక్త వల్ల చెప్పబడినది నెరవేరినట్లు ఇది జరిగాను అదే మనగా ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై గాడిదయు గాడి బార్వాహ యొక్క పశువు పిల్ల అయిన చిన్న గాడిదను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చున్నాడు అనే సియోని కుమార్తె చెప్పుడు అని అనున్నది శిష్యులు వెళ్ళి ఏసు తమ కాజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకొని వచ్చి వాటి మీద తమ బట్టలు వేయ వేయ వేయగా ఆయన బట్టల మీద కూర్చుండెను జన సమూహంలోను అనేకులు తమ బట్టల దారి పొడుగునా ప పరిచిరి కొందరు చెట్ల కొమ్మలు ద నరికి దారి పొడుగునా పరిచిరి జన సమూహంలో ఆయన ముందు వెళ్చుండిన వారు వెనుకొచ్చుండిన వారును దావీద కుమారునికి దేము ప్రభుపేట వచ్చేవాడు స్థుతింపబడినగాక సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేము అని కేకలు వేయించుండిరి ప్రభునందు ప్రియులారా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు బేత్పెగై బేత్పెగై అనే గ్రామంలోకి వచ్చినప్పుడు తన శిష్యులు ఇద్దరిని చూసి ఏమని చెప్పాడంటే మీ ఎదుట ఉన్న ఒక గ్రామానికి వెళ్ళండి అక్కడ కట్టబడి ఉన్న గాడియు గాడిది పిల్లయు మీకు కనబడును వాటి విప్పి నా యొద్దకు తోలుకొని రండి ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే ఇది ప్రభునకు కావాల్సినదని చెప్పండి అని చెప్పాడు అలాగే శిష్యులు ఇదంటే ప్రవ అంటే ప్రవక్తల వల్ల చెప్పబడి నెరవేరినట్లు జరిగింది అంటే ప్రవ ప్రవచన ప్ర ప్రకారం ఇది జరిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా వారు వెళ్ళారు ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడే గాడిదను భారవాహిక పశువు పిల్ల అని చిన్న గాడిదను ఎక్కి నీ ఎద్దుకు వచ్చున్నాడు అని సీఎం కుమార్తె చెప్పుడు అన్నది మరి ఈ విధంగా ప్రభు గాడిద ఎక్కి మరి వస్తూ ఉండగా మరి జనులు ఏం చేశారంటే బట్టలు పరిచారు మరి అదేవిధంగా దారి పొడుగునా బట్టల పరిచేది కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగునా పరిచేది జన సమూహంలో ఆయన ముందు వెళ్తుండిన వారిని వెనుక వచ్చుండిన వారిని ఏమంటున్నారంటే దావిది కుమారునికి జయము దావిది కుమారునికి జయము ప్రభు పేట వచ్చేవాడు స్థుతింపబడిన గాక సర్వోన్నతమైన స్థలంలో జయమని కేకలు వేయించుండేది మరి ఎంతో ఉత్సాహంతో సంతోషంతో వారు కేకలు వేస్తున్నట్టుగా మనం ఇంతవరకు మనం చూస్తాం ప్రభు రంగు ప్రియులారా ఏసు ప్రభు వారు సిలువ వేయబడక మునుపు కదా ఇది అంత జరిగింది సిలువ వేయబడక మునుపు యరుషలేమ్మకు జయ ప్రవేశం చేసిన దినము మట్లాది వారు యరుషలేమ్మకు జయ ప్రవేశం చేసిన దినం ఏంటంటే మట్లాది వారు ప్రవచనాల నెరవేర్పుగా రాజుగా యేసు ప్రభు యరుషులేమ్మ ప్రవేశించిన దినము మట్లాది వారు ప్రవచనాలు నెరవేర్పుగా ఆయన ప్రవచనాలు నెరవేర్చడానికి వచ్చిన రాజు ఈ లోకానికి ప్రవచనాలు నెరవేర్చడానికి వచ్చిన రాజు ప్రియులాట ఆయన తూర్పు ద్వారం గుండా యశులేము ప్రవేశిస్తుండగా అనేక మంది ఆయన స్థుతిస్తూ కేకలు వేస్తూ ఆనందించారు ఇది మత్స్య సమాప్తి ఇరవై ఇరవై ఒకటి తొమ్మిదిలో మనం చూడవచ్చు జన సమూహం జన సమూహంలో ఆయన ముందు వెళ్చుండిన వారును వెనుక వచ్చుండిన వారును దావీద కుమారునికి జయము దావీద కుమారి జయం అంటే హోసన్న ప్రభుపేట వచ్చేవాడు తుదింపబడిన కానీ కేకలు వేయించుండేది ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం ఒక ఇరవై ఒకటి అధ్యాయము తొమ్మిదవ చనము హోసన్న హోసన్న జల్లు కేకలు వేసిరి కే ఇది జయోత్స జయోత్సహపు కేక కాదు కానీ ప్రభ మమ్మల్ని రక్షించము మమ్మలను రక్షించండి అని దేవునికి మరబెట్టిన విజ్ఞాపన కేక అనమాట మమ్మల్ని రక్షించండి ప్రభ అని మరి విజ్ఞాపన చేస్తూ కేకలు వేస్తున్నారు ప్రియులారా అదే విధంగా ఏసు ప్రభారు ఈ విధంగా గాడిది పిల్లలు ఎక్కి ఎర్షిలేముకు వస్తుండగా అయ్యుదులందరూ ఏమంటున్నారు హోసన్న హోసన్న అని కేకలు వేసిరి అసలు ప్రభు 
కట్టబడిన గాడిదని ఎందుకు ఎందుకున్నట్టు ఎందుకు ఎందుకున్నట్టు అక్కడ కట్టబడిన గాడిదని అక్కడ ఎన్నుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కట్టబడిన కట్టబడిన గాడిద అంటే ఏంటంటే అంటే బంధకాలతో కట్టబడి ఉన్నాం మనం అందరం ఎలా ఉన్నామనే ఎలా ఉన్నామంటే పాపమనే బంధకాలతో కట్టబడి ఉన్నాం అనమాట మన అంద మనం అందరము కాబట్టి మనల్ని అందరినీ విడిపించడానికి ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన ఆయన మనల్ని అందరినీ విడిపించడానికి ఆయన వస్తున్నాడు అంటే అందువల్ల ఆయన కట్టబడి ఉన్న గాడిద అన్నాడు అక్కడ కట్టబడి ఉన్న గాడిదని మీరు తీసుకుంటారండి ఆయన అక్కడ చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది చూడండి కీర్తన నూట నూట పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు మనం చూసినట్లయితే ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని ఎందు మనం ఉత్సాహించి సంతోషించదము యహోవా దయచేసి నన్ను రక్షించము యహోవా దయచేసి అభివృద్ధి కలిగించము యహోవా పేరట వచ్చేవాడు ఆశీర్వాదం ముందరం గాక యహోవ మందిరంలో రెండు మేము దీవించుచున్నాము అంటూ కీర్తన పాడుచు పస్కాను ఆశ్రించడానికి ఏటేట యూదులు యర్షలింకి వచ్చేవారు అప్పుడు వీరు పా ఈ పాట పాడుతూ ఉండేవారు అనమాట పక్కన ఆశ్రయించడానికి వాళ్ళు ఏ ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేవారు కదా దర్శులకి అప్పుడు ఈ పాట వారు పాడేవారు ఓసన్న ప్రభు ఆ మమ్మ రక్షించు అని కేకలు వేస్తూ ఏసు ప్రభుకు మొరపెట్టుకున్నారు ప్రవక్త అయిన జకరియ కూడా ప్రవచించినట్లుగా మనం చూస్తాం ప్రభు యొక్క జయోత్సవ జయోత్సవాన్ని ముందుగానే ఆత్మవసుడే చూస్తూ దాదాపు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం అండి ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ముందే ప్రవచించాడు జకరియ ప్రవక్త ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ముందే ప్రవచించాడు ఏమని శివన నివాసులారా బహుగా సంతోషించండి యర్షనేమ నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి నీ రాజు నీతి పడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై దీనుడుగా వస్తున్నాడు ఇక్కడికి ఆయన ఒక రాజుగా అంటే ఒక రాజు అంటే దేనికి సాత్వ గుర్రం మీద వస్తారు రాజులు అంటే కానీ ఆయన అలా ఆ విధంగా రాల సాత్వికుడే గుర్ర గాడిదని ఎంచుకున్నాడు ఆయన కాబట్టి రక్షణ గలవాడును దీనుడని గాడిదను గాడిది పిల్లలని ఎక్కిన యోధకు బోచుతున్నాడు ఎఫ్రాయంలో రథములు ఉండకుండా నేను చేసేదను ఇర్షలేమును గుర్రములు లేకుండా చేసేదను యుద్ధపు విల్లు లేకుండా పోవను నీ రాజు సమాధాన వార్త అన్ని జనులకు తెలియజేయను కాబట్టి ప్రియులారా మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏసు ప్రభు ఒక రాజుగా పుట్టబోతున్నాడని రాజుగా రాబోతున్నాడు ఇర్మియా ప్రవక్త కూడా ముందుగానే ప్రవర్తించాడు రాజుగానే పుట్టాడు కదా ఆయన మనము మత్స్య వార్తలో చూస్తాము మత్స్య వార్తలో యోధయ దేశపు బతుల హేమ నువ్వేం యోధయ ప్రధానులు ఎంత మాత్రము అల్పడవు కావు అని అనే ఆయన రాజు కానీ లోక అంటే పుట్టినట్లుగా మనం చూస్తాం ఆ ప్రవచనాన్ని చూసే కదా మరి ఈ యూదులు అందరు ఈ ఎవరు ఈ యొక్క గొలలు జ్ఞానులు ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చింది ఎందుకు అందుకే రాజు రాజు ఎక్కడ పుడతాడు రాజు భవనాల్లో పుడతాడు కదా కానీ మరి ఈ రాజు పుట్టింది ఎక్కడ పశువుల స్థానంలో పుట్టాడు దీనుడుగా పుట్టాడు మరి వాళ్ళేమనుకున్నారు రాజుగా పుట్టాడు కాబట్టి రాజు పుడతాడు కాబట్టి రాజ భవనాల్లో పుడతాడు అనుకున్నారు అందుకని ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు నక్షత్రం దారి చూపిస్తున్నా కూడా వారు చూడకుండా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు యర్షులేముకు వెళ్ళి హేరోజు తెలియజేశారు ఈ వార్త అని ప్రియులారా కనుక మనం ఏం చేయాలంటే విషయాలన్నీ జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి యహోవ ఇలాగూ ఆజ్ఞాయించుచున్నాడు రాబో దినములలో నేను దావీద్ నాకు నీరు చికుని పుట్టించదను ఇరవై ఇరవై మూడో వచ్చాయి ఐదో వచ్చిన ఒకసారి చూడండి యహోవ ఇలాగూ ఆజ్ఞాయించున్నాడు రాబో దినములలో నేను దావీది నాకు నీతి చిగురును పుట్టించదను అతడు రాజై పరిపాలన చేయను అతడు వివేకముగా నడుచుకొంచు కార్యము జరిగించును భూమి మీద నీతి న్యాయములు జరిగించును ఈ ప్రవచనాలన్నీ యూదులకు తెలుసు ఈ ప్రవచనాలన్నీ యూదులకు తెలుసు ప్రియులారా అయితే వారు ఈ ప్రవచనాలను చూసి తెలిసిన వారు ఇవన్నీ తెలిసిన వారు విప్లవగాడు కాదని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన విలువేమని గేకలు అంటే ఈయన విప్లవగాడుగా వస్తున్నాడని అనుకున్నారు వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు అనేకమైన బాధలు పడుతున్నారు రోమ సామ్రాజ్యం అనేకమైన బాధలు పడుతున్నారు 
అంటే ఆ రోజు మోషే ఏ విధంగా అయుగుప్తు నుండి ఇస్రాయేళ్ళందరినీ ఏ విధంగా విడిపించాడో ఆ విధంగానే రోమా ప్రభుత్వం నుండి మమ్మల్ని కూడా విడిపించడానికి ఈ రాజు వస్తున్నాడు విప్లవగాడగా వస్తున్నాడు అని అనుకుని జయోత్సాహంతో కేకలు వేశారన్నమాట అయితే ఈ ఈ విప్లవగాడ కాదన్న విషయం వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అంటే నాలుగు రోజుల ముందు వాళ్ళు ఏం చేశారు హోసన్నా జయము హోసన్నా జయము హోసన్నా జయము అని కేకలు వేసిన మారే నాలుగు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు సిలువ వేయండి సిలువ వేయండి సిలువ వేయండి అన్నారు అంటే ఈ నాలుగు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ నిలబడ్డారు ప్రభు ఎక్కడ నిలబడ్డాడు పిలాత ముందు నిలబడాల్సి వచ్చింది ఆయన ఒక రాజుగా వస్తున్నాడు మమ్మల్ని విడిపించడానికి వస్తున్నాడు అని భావించిన యూదులు నాలుగు రోజుల తర్వాత పిలాత ముందు నిలబడేసరికి వీడేమనుకున్నారు ఈయన రాజు కాదు అనుకున్నారు చూడండి ఈ బైబుల్ గ్రంథం అంతా కూడా ఈయన రాజునే తెలియజేస్తుంది ఈయన రాజు అని రాజుగానే మనకి తెలియజేస్తుంది అదే ముందు చూడండి సిలువేము సిలువేమైన కేకలు వేశారు ఏసు ప్రభుని యూదులు ఒక రక్షకునిగా చూశారు కానీ ప్రభువుగా చూడాల ఒక రక్షకునిగా చూశారు కానీ ప్రభువుగా వారు చూడలేదు ఈరోజు కూడా మనలో అనేక మంది ఏసులు ఒక రక్షకునిగా దేవునిగా చూస్తున్నారే కానీ ప్రభువుగా చూడటం లేదు ప్రియులారా ఆయనను మన జీవితానికి రాజుగా చేసుకోవాలి మన జీవితానికి ఏం చేసు ఎట్లా చేసుకోవాలంటే రాజుగా చేసుకోవాలి మన ఇంటికి ఉద్యోగానికి సమస్తానికి రాజుగా చేసుకోవాలి అప్పుడే మన జీవితాల్లో రాజేక ఆశీర్వాదాన్ని మనము పొందుకుంటాం ఏసు ప్రభు యూదుల రాజుగా పిలువబడ్డాడు యూదుల రాజుగానే పిలువబడ్డాడు ఆ రోజు మరి సిలువ వేసినప్పుడు మరి పిలాత ఏమని రాయించాడు నదురేయుడ యూదుల రాజు అయినా ఏసు అన్నాడు యూదుల రాజు అయినా ఏసు అని రాస్తే ఆ యూదు అందరూ ఏమన్నారు అలా ఎందుకు రాసాం నేను యూదుల రాజు అని చెప్పుకుంటున్నాడు అని రాయి అన్నారు ఏదో నేను రాసానులే నా దోష నేను రాసానులే అని చెప్పాడు పిల్లలు కాబట్టి ఈయన రాజు కాబట్టి ఏసు ప్రభు యూదుల రాజుగా పిలువబడ్డాడు ఆయన ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్న రోజుల్లో ఒకరంటే ఒకరికి పడని రెండు రాజులు నాకే పరిచారు పిలాతు నీవు యూదుల రాజు అని ఆయన అడుగుగా ఆయన ఏమన్నాడు నీవు అన్నట్టే నువ్వు యూదుల రాజువా అని పిలాతు ప్రశ్నించినప్పుడు ఏమన్నా ఏమన్నాడు ప్రభు నీవు అన్నట్టే అంటే ఏంటి నేను యూదుల రాజునే అని ఒప్పుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము పిలాతు ప్రధాన యాజకులతోనూ ప్రధా ప్రధాన యాజకులతోనూ జన సమూహంలతోనూ ఈ మనుషుని ఎందు నాకు ఏ నేరము కనపడలేదు నాకు ఏ నేరము కనపడలేదు నేను తర్వాత లోకాసు వారు ఇరవై మూడో వచ్చాము మూడు నుండి నాలుగో వచ్చాం చూడండి హే రోజు తన సైనికులతో కలిసి ఆయన ధృణీకరించి అపహసించి ఆయనకు ప్రశస్తమైన మొత్తం తొడిగించి మళ్ళీ పిలాతు నొద్దుకు మళ్ళీ పంపాను నేను ముందుగా ఒక వీడియో చేశాను ఐదు న్యాయస్థానాలు ఉన్న ఐదు ఐదు చోట్ల ఈయన హాజరుపరిచారన్న విషయం అదే అన్నమాట పిలాతు హే రోజు దగ్గర పంపించ పంపించినప్పుడు పిల ఈ పిలాతుకి ఈ నియం ఈ నియం ఏ దోషము నేరము కనపడలేదు హే రోజుకి కూడా ఏమి కనపడలేదు అందుకని హే రోజు ఏం చేశాడు మళ్ళీ తిరిగి పిలాతు యొక్కకే పంపించాడు అప్పటి వరకు వాళ్ళిద్దరూ ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళిద్దరు శత్రువులుగా ఉన్నారు పిలాతు యూదు పిలాతును హే రోజు ఈ ఏసు సమ ఏసు తీర్పు సమయంలో ఇద్దరు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు అయిపోయిపోయారు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు మిత్రులు అయిపోయారు ప్రియులార కాబట్టి ఈయన హే రోజు ఏం చేశాడు పిలాతు యోతకి పంపించి వేశాడు మన ప్రభు ప్రాణమును పెట్టే సమయంలో కూడా ఇద్దరు శత్రు రాజుల మధ్య సమాధానాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన ప్రాణం పెట్టే సమయంలో కూడా ఏం చేశాడు ఇద్దరు శత్రువులు వీళ్ళిద్దరు శత్రువులే ఇద్దరికి ఒక ఒకరంటే ఒకరికి పడదు కానీ వీళ్ళిద్దరిలో సమాధానాన్ని తీసుకువచ్చాడు తర్వాత ఈ దినాన్ని ఆయనను నీ ప్రభువుగా నీ రక్షకంగా చేసుకుంటేనే నీ శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు నీ నీ ప్రభువుగా నువ్వు రక్షకునిగా నువ్వు చేసుకుంటే ఆయనను నీ ప్రభువుగా నీ రక్షకునిగా నువ్వు చేసుకుంటే మరి నీ శత్రువులు కూడా ఏమైపోతారంట మిత్రులుగా మారుతారని చెప్తున్నాడు విశ్వాసంతో ప్రభు ఇచ్చే సమాధానం మనము పొందుకునే వారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు సమాధానకర్త సమాధానకర్త సమాధానానికి యువరాజు సమస్త జ్ఞానం మించిన దేవుని సమాధానము మరి మనందరికీ కావలించేవాడే ఆయన ప్రియులారా కాబట్టి 
ఏసు ప్రభు రాజే ఇది మరి మరి గుర్రం మీద రావాలి కదా రాజే కదా మరి గుర్రం మీద రావాల్సింది పోయి మరి గాడిని ఎందుకు ఎందుకు ఎన్నుకున్నట్టు గాడిని ఎందుకు ఎందుకు ఎన్నుకుని గాడి మీద ఎందుకు వచ్చినట్ల అనేక మందికి సందేహం రావచ్చు రాజు కదా గుర్రం మీద రావచ్చు కదా మరి గాడిని పిల్లల్ని గాడిని మీద ఎందుకు వచ్చారు అని సందేహం చాలామందిలో రావచ్చు సాధారణంగా రాజులు యుద్ధోపకరణాలు ధరించి చుట్టూ సైనికులు అబ్బో భయం బలమైన మరి చుట్టూ వారికి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది వారి దగ్గర కోట్ల కొలది ధనం ఉంటుంది వారి పేదవాడికి ఇష్ట విస్తారంగా పడేస్తారు ఆ విధంగా ఇటు రాజులు అనేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ అదే రాజు మరి మరి ఎట్లా వస్తున్నాడు గాడి మీద వస్తున్నాడు అంటే శాంతి ఒప్పందం చేస్తున్నాడని అర్థం శాంతి ఒప్పందం చేయడానికి ఆయన వస్తున్నాడు అంతేగాని విప్లవం తీసుకురావడానికి రాలేదు విప్లవం హీరో ఈ ఈ కా ఇంతకుముందు మనం చూసిన రాజులు ఎలా ఉన్నారు విప్లవాలు తీసుకొచ్చిన రాజుల్లో ఉన్నారు చూడండి ఇంకా మనం అలెగ్జాండర్ గ్రేట్ చూస్తాం అలెగ్జాండర్ అనేక రాజ్యాలు అనేక రాజ్యాలు జయించాడు అనేక రాజ్యాలు అనేక రాజ్యాలు జయించినా ఆయన ఏ ఏమి అసలు కనీసం ఇన్ని రాజ్య ఎంతమందిని చంపేశాడు ఎంతమంది నెత్తులు ఒలికించాడు చెప్పండి ఎంతమందిని చంపి చివరికి ఆ వార్త తెలి తల్లికి తెలియ చెప్పాలని వార్త చెప్పడానికి వెళ్ళే సమయంలో కూడా ఆయన తల్లిదగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయాడు ఏదో చిన్న జ్వరం రావడంతో అక్కడికి అక్కడే ఆయన ఆయన కూడా ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఆయన జన్ చనిపోయినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ చాలామంది రాజులు ఎలా ఉన్నారంటే ఇంకా మనము హిట్లర్ని చూస్తాం ఈ భయంకరమైన వాడు నీ అంత అమ్మ ఈ విధంగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంత విప్లవాలు తీసుకొచ్చారు ఈ రాజులు కానీ మన రాజు విప్లవం తీసుకురా విప్లవం తీసుకురావడానికి రాలేదండి శాంతి ఒప్పందం తీ చేయడానికి వచ్చాడు మనలో ప్రేమ అనేది చూపించడానికి వచ్చాడు ప్రేమ అనేది నేర్పించడానికి వచ్చాడు అంతేగాని విప్లవం తీసుకురావడానికి అయినా రాలేదు కాబట్టి ఆయన రాజ్యము సమాధాన రాజ్యం ఆయన రాజ్యం ఎలాంటిది సమాధాన రాజ్యం ఆయనకు పరలోకంలో వేవేల దూదల సమూహం ఉంది కోట్ల కొలది దూదల సమూహం ఉంది ఆయనకి పరలోకం ఎలా ఎలా ఉంది కోట్ల కొలది దూతల సమూహము మనము పేద ప్రభు పేదతో చెప్తాడు కదా గెస్తమైన తోటలో ఒక ప్రధాన యాత్రకు చెవి నరికినప్పుడు పేదతో అంటాడు కదా నేను నా తండ్రిని వేడుకుంటే పన్నెండు పన్నెండు సేనా వ్యూహం కంటే ఎక్కువ మంది దోదలను నాకు పంపించడా అని అడుగుతాడు కాబట్టి మరి అంతమంది సమూహం అన్న ప్రభు తగ్గించుకున్నాడు తను తాను తగ్గించుకున్నాడు ప్రియులారా కాబట్టి తన తాను తగ్గించుకొని గాడిది పిల్లల మీద గాడిది మీద రావ రావడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఋషులేమో రావడానికి ఏసు ప్రభు దావీదు వంశావళిలో జన్మించాడు ఆయన అందుకే దావీదు కుమార్ దావీదు కుమార్ దావీదు కుమార్ అని మన మన ఒక వార్తలు అన్నింటిలో మనము చూస్తాం కదా ఆ దావీదు వంశావళిలో ఆయన జన్మించాడు మరి దావీదు తన అవసాన కాలం తన కుమారులు ఎవరు తన స్థానంలో తన సింహాసనం మీద రాజు ఎక్కబోతున్నారు తెలియజేస్తేలా అన్నాడు ఎవరు దావీదు కాలంలో ఎవరు మరి తన ఆయన సింహాసనం మీద రాజుగా ఒక ఎక్కబోతున్నారు తెలియజేస్తే ఇలా అన్నాడు అందులో రాజు మీరు మీ ఏలిన వాడు నేను నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా కుమారుడైన సులోమోను కంచెర గాడి మీద ఎక్కించి తీసుకొని రండి అన్నాడు ఏమన్నాడు కంచెర గాడి మీద అంటే సులోమోను కూడా రాజే కదా ఆయన కూడా గొప్ప రాజే బాగా సంపాదించిన వాడే అయితే ఆయన్ని దేని తీసుకొచ్చారు ఆ రాజుని సంచర గాడి మీద ఎక్కించి గిహోన్నకు తీసుకొని పోయి రాజైన సులోమోను చిరంజీవికునిగా కానీ ప్రకటన చేయవలని మనం చూస్తున్నాం ఒకటో రాజు గ్రంథం ఒకటి వచ్చాయేమో ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచ్చాంలో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దావీదు తన కుమారుడిని గుర్రం మీద తీసుకొని వెళ్ళి వెళ్ళమని చెప్పలా చెప్పలేదు నా కుమారుడు రాజు కదా గుర్రం మీద తీసుకెళ్ళండి అని దావీ చెప్పలా కాబట్టి ఏసు ప్రభు గాడిని మీద వస్తున్నప్పుడు దావీదు కుమారుని దేము ప్రభుపేట వచ్చి వాడు తుదింపబడిన గాక హోసన్న అని కేకలు వేశారు ప్రవక్త అయిన జకర్యా ప్రవచనం నెరవేరింది జకర్యా ప్రవచనం నెరవేరింది తేలారా 
మరి అదే విధముగా ఆ ప్రవచనం ఎరిగిన శాస్త్రులు పరిచయాలు ఆ నెరవేర్పును చూడలేకపోయారు గ్రహింపలేకపోయారు యేసుప్రభు వారు అప్పటికే ఆ గాడిదను గుర్తిన ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు ఆ గాడిదను ఎంచుకున్నాడు దాని గురించి ఒక ప్రణాళిక అనేది ఆయనకి మనసులో ఎప్పుడో ఉన్నది అందువల్ల ఆయన గాడిదను ఎంచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ఎరుసలేము సమీపించి ఒలివో చెట్ల కొండ దగ్గర ఉన్న బెత్పేగేకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యుల్లో ఇద్దరిని చూసి మీదుడున్న గ్రామంలోకి వెళ్ళుడి వెళ్ళగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిదు దాంతోనో గాడిది పిల్ల ఏమీ కనపడను వాటిని విప్పిన ఆయుధకు తీరు తోలు కొనరండి ఎవడైనా ఏదో ఏమన్నా అన్నయ్యల ప్రభుకు కావాలని చెప్పండి అని చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ గార్డెన్ గురించి ఎప్పుడో ప్రవర్తింపబడింది ఏసు ప్రభు కూడా దాని కొరకు ప్రణా ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు గార్డెన్ గురించి ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవర్తింపబడి ఉంటే ఒకవేళ ప్రభుకి ఒక గాడిద పట్ల అంత ప్రణాళిక కలిగి ఉంటే గాడిద నాకు వివేకం లేదు కదా మరి అలాంటి గాడిద గురిస్తే దేవుడు ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఎంత దాని గురించి ఎంత ప్రణాళిక కలిగి ఉంటే మరి నీ పట్ల నా పట్ల దేవుడు ఎంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అండి ఒకసారి ఆలోచించండి నీ పట్ల నా పట్ల తను సృష్టించుకున్న మనిషి పట్ల ప్రభు ఎంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అంటారు ఎంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అంటారు కాబట్టి మనము ఈ లోకం మనం ఎందుకు పుట్టాం మనం చేయాల్సింది ఏంటి మన 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 జన్మం జన్మం ఎలా ఎలా సార్థకం అవుతుంది అది ఒకసారి ఎప్పుడున్నా ప్రశ్న వేసుకుంటారా ఎవరన్నా ఇలా ప్రశ్న వేసుకునే వారుగా ఉన్నారా మరి ఎవరి కొరకు జీవించాలి ఈ లోకంలో ఈ లోక సంపదల కోసం మా బ్రతకాలా దీనికోసమే జీవించాలా ఇదేనా ఇది వినా ఈ విషయాల్లోనే ఈ బ్రతకాలా ఇది కాదు ప్రభు కోరుకుంటుంది తను సృష్టించిన బిడ్డలు ఈ విధంగా జీవించాలని ప్రభు కోరుకోవటం లేదు అనేక మందికి ఆయన సువార్తను ప్రకటి ప్రకటింపాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ప్రకటించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఈ లోకంలోకి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన 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 తగ్గించుకుని ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే ఆయన సువార్తను ప్రకటించడానికి వచ్చాడు తన రాజ్య శుభార్తను ప్రకటించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన అన్ని విషయాలు మనకు మాదిరి చూపించాడు అదే మనము కూడా మన మాదిరి అనేక మందికి మనం చూపించేవారిగా ఉండాలి కానీ మనం ఇతరులను బాధ పెట్టేవారిగా ఉండొద్దు మనం ఇతరులను బాధ పెట్టేవారిగా ఉండకూడదు పిల్లలు కాబట్టి ప్రభు పట్ల మనము ఎలా ఉండాలంటే దేవుని మనం భయభక్తులు కలిగి జీవించేవారిగా ఉండాలి ఆయన ఒక గాడిది పట్ల అంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అంటే గాడిని ఎప్పుడో ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఆయన మనసులో ఎప్పుడో ఒక గాడిదికి తన హృదయంలో స్థానం ఇచ్చాడు అలాంటప్పుడు నీకు నాకు స్థానం ఇయడా ఆయన ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నీకు నాకు స్థానం ఇయడా మళ్ళీ వదిలేస్తాడా ఎంత పాపినైనా దగ్గర చేర్చుకున్న దేవుడు రా రా అని పిలుస్తున్నాడు అంతే రా దగ్గరికి రా నేను నేను చేర్చుకుంటాను అని పిలుస్తున్నా దేవుడు మరి ఆయన మనం ఎందుకు వదిలేస్తున్నాం ఎందుకు వదిలే వదిలేవారిగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ప్రిలారా ఈ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఆయనే ఆ సృష్టికర్తే సృష్టికర్త ఈ సర్వ లోకాన్ని సృష్టించిన వాడు ఆ సృష్టికర్తి తను తాను తగ్గించుకొని మరి ఈ లోకానికి వచ్చి మరి ఆయన ఈశ్వర్యముకి వచ్చినప్పుడు మరి గార్డనే తన తన వాహనముగా ఎంచుకున్నాడు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి మరి ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో మరి గాడిది పట్లే అంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నప్పుడు మన పట్ల ఎంతమంది ఎంత మంచి ప్రణాళిక కలి ప్రణాళిక కలిగి ఉంటాడు నీ పట్ల నా పట్ల మరి మనం అది ఏమైనా నెరవేరుస్తున్నామా అది ఎవరైనా కూడా ఆలోచించుకోండి ఈ విషయాల్లో మనము వాక్యం ఉంట వెళ్తాము వాక్యం వింటాము వచ్చేస్తాం అది వదిలేస్తాం ఇంకా మన మనసులో పెట్టుకోం కానీ దానిని అది హృదయంలో గుచ్చుకోవాలంటే మనం ఈ విధంగా జీవించాలి అన్న మనసు అనేది మనలో కలగాలి అలా ఉండాలని ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు మరి ఇంతవరకు ఇది ఫస్ట్ పార్టు ఇది సెకండ్ పార్టు తర్వాత తర్వాత చూసుకుందాము
ఎందుకంటే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా ఈ చిన్న వాక్యం దేవుడు దీవించి ఆశ్రయించు ఆశ్రయించుని కాక పరిశుద్ర ప్రేమ కదా తండ్రి నీ పరిశుద్ధ పాలన స్థుతుము దేవా ప్రభ తండ్రి ఇదొకనే ప్రభ నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినట్టుగా ఉన్నమునే ప్రభ తండ్రి ఇదిగోనైనా మా మట్లాడే వారి సందేశం గురించి తండ్రి మీరు మాకు తెలియజేసినందుకు ఉన్నాము తండ్రి మరి ప్రభ వాక్యం తండ్రి వృధాగా పోనీయకదాన్ని ప్రభ అనేక మంది హృదయాల్లో చేర్చుకుంటూ కృప దయచ్చేయని ప్రభ వినటమే కాకుండా ప్రభ తండ్రి విని ఆ వాక్యాన్ని ఆచరణలో పెట్టుట కృప దయచ్చేయండి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రభే నేసే నా మృతమాన్ని వినయముగా వడుకుంచి నామ తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడు నేసి క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మిక సహవాసము సకల దేవుల్లో సదాకాలము ప్రభ తండ్రి ఎంతమంది ఎంతమంది అయితే ప్రభు వాక్యం ఇన్ని ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి చూడని నిలిచి ఉండను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్